musique du début des années 90, groupe militant revendicatif parmi les pionniers de la scène électro-dub, création d'un son de système en 1993, premier album en 1994, Conchos, le bien nommé, en plein mouvement euh, trip-hop en Angleterre, euh, leur succès ils le gagnent d'abord en France, dernier album euh, sorti l'an dernier, après une dizaine de productions, il s'intitule euh, History of Now, vous aviez envie de raconter l'époque euh, avec euh, cet album, Steve, euh, de, de Asian Dub Foundation Well, it well it was when we did it last year, but I suppose now it's uh, it can't be because it was it's a year old. You know, we set ourselves up wrong for that. It's no longer now. C'est ce que nous faisions il y a à peu près un an, mais ce n'est plus d'actualité. Ce n'est déjà plus d'actualité cette année. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous vouliez raconter tout de même avec cet album? Um, well, because we've been around for such a long time, most groups sort of say. Uh, Oh well, we're only interested in what we're doing now. We're not interested in yesterday. But I was actually quite interested in the, all the change that had happened while Asian Dub Foundation had been around. You know, Nous really the growth of the internet bah, and that whole new cyber world and how it's affected us and how we relate to each other. Nous ne sommes plus intéressés euh, par ce qui se passait hier, mais plutôt toujours par ce qui se passe aujourd'hui. Et nous nous promenons beaucoup, nous observons énormément, et nous passons déjà euh, au jour d'aujourd'hui. Et alors, qu qu'est-ce qu que vous avez envie de dire de l'époque, tout de même, d'aujourd'hui, là, maintenant, que vous dites peut-être euh, que l'album ne dit peut-être plus aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous dites de, de l'époque, alors Well, it's not really, uh, it's not so specific, it's more about um, various aspects of the time we live in, uh, and each song loosely refers to a different aspect of the time we live in. Ce n'est pas spécialement sur euh, des faits très précis, mais plutôt sur l'époque actuelle, sur tout ce que nous vivons aujourd'hui dans l'ensemble. Alors Steve euh, Chandra Sonic, euh, donc, euh, vous êtes un des membres fondateurs du groupe. Il y a, il y a quelques années, vous aviez projeté un, un film, celui de Mathieu Kassovitz, La ouais. haine. C'était en 2001, une époque où l'Angleterre vivait des émeutes dans le nord du pays. Le parti national, le parti fasciste, organisait des attaques racistes. La police harcelait les jeunes d'origine étrangère. Qu'en est-il aujourd'hui euh, dans le, de l'ambiance euh, en Angleterre après les révoltes urbaines que vous avez vécues il y a quelques mois Yeah, well, uh, any major event like that is going to have a massive effect on public consciousness. Uh, I mean, it sparked a whole load of debates about what causes people to act like that, whether it's, you know, over, on the one hand, is it about individual responsibility, or is it, on the other hand, about purely social causes? Cela a marqué euh, les consciences euh, individuelles et collectives. Et ça crée énormément de débats euh, parmi, les, parmi les êtres humains. Et aujourd'hui, le racisme en Angleterre, euh, est-ce que c'est un combat qu'il faut encore mener euh, fortement, selon vous Well, again, that's something that I'd say has radically changed since Asian Dub Foundation started. It was very simple to characterize it in the early 90s. It was like, well, here are the racists over here. And uh, here is a kind of more subtly racist agenda in the media. And here are the people who are against it. It was very black and white. But now it's far more complex because you have the issues of religion, Islamophobia, immigration from Eastern Europe, for example. You know, it's become much more of a complex picture. In fact, we have a new song called Zigzag Nation, which is about this. À l'époque où Asian Dub Foundation a été créée, c'était très facile de distinguer les, les gens racistes des autres. Il y avait les blancs, il y avait ceux qui, qui étaient contre les noirs. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il y a de l'islamophobie, il y a les différences sociales. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de l'Asian Dub Foundation Education Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose de, de vivant Est-ce que ça veut dire encore quelque chose Est-ce que ça existe encore Parce qu'il faut dire quand même que la naissance du groupe vient de, euh, de, de, de cette volonté euh, de mener des ateliers euh, parmi euh, la jeunesse. Euh, et vous aviez monté donc le Asian Dub Foundation Education. Aujourd'hui, qu qu'est-ce euh, qu que ça veut dire euh, aujourd'hui l'Asian Dub Foundation Education Ça existe encore et qu'est-ce que ça veut dire Well, 
as you probably know, we began, Ace Dub Foundation came out of an organisation called Community Music. I was actually a teacher at Community Music. And uh, the band itself was a product of um, an education workshop. En réalité, le groupe était lui-même un projet d'éducation à la musique. And uh, then we formed our own organisation called Asia Dub Foundation Education. That's no longer functioning. Aujourd'hui, elle ne fonctionne yeah. plus. Yeah, uh, but now I am uh, very much involved with the original organisation again, Community Music. I'm on the board, and uh, it's very successful actually. Got all kinds of things going on with Community Music. All kinds of music workshops, bands, projects. Aujourd'hui, je m'implique davantage dans le projet initial de la Community Music. Et, euh, et donc, c'est un projet qui a évolué beaucoup avec beaucoup d'autres projets dans, 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 dans ce que vous avez envie de mener, vous, Steve. Euh, et donc, euh, vous avez envie de développer beaucoup de choses au, au travers de ça, d'après ce que j'ai compris. Euh, Est-ce que vous pouvez nous... Vous avez également mis en place une, une prestation live du film La bataille d'Alger, qui met notamment en avant l'utilisation de la torture par l'armée française à la fin des années 50, euh, pendant la guerre d'Algérie. Pourquoi avoir fait ça en 2005, en quelques mots Actually, we, um, we're talking about the live soundtrack where we play live on stage while the film is going on, which we did for La N and Battle of Algiers. Uh, we didn't actually choose Battle of Algiers. We were asked to do it. And we refused the first time because uh, there was already a, a fantastic soundtrack by Ennio Morricone, so it was quite difficult to mix our music with what he did. But then we were asked again, and we decided to have a go. Um, so we were asked to do that, really. But there was a certain synchronicity, because at the time, there was all the stuff that was coming out of Abu Ghraib in Iraq. And there was an interesting synchronicity that happened, you know? Nous l'avions déjà fait pour le film La Haine, nous avions joué sur la scène en même temps que le film défilait sur les écrans. Et là nous l'avons refait et comme on nous l'avait demandé. Et c'était assez difficile de mélanger la musique d'Enio Morricone à la nôtre. Et on nous a redemandé et nous l'avons fait. Um... 